ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳಾಗಿವೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿವೆ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ನ ಕಾಪ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾಡಲೇಬೇಕು Sadhguru, you are expected to attend the 15th session of the Conference of the Parties to the UN Convention to Combat Desertification. This conference will be held in Abidjan, Côte d'Ivoire, in West Africa, from 9th to 20th of May. World leaders, ministers, civil society organizations, experts, the world will rally to Abidjan by thousands to discuss the issue, the very important issue of land and soil. And we very much would look, we are looking forward to your participation to this uh, conference. I believe Abidjan is one of the cities that you will be visiting as, uh, during that uh, 100 day. What do you expect from a conference of the parties like this one in Abidjan? And what do you hope to accomplish there? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಯು ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಡಿ ಬಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡಿ ಇತರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸರಳವಾದ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾವಯವ ಅಂಶನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಸದ್ಯ ಸಾವಯವ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿವೆ ಉಳಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೇನು ಅಜೈವಿಕ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ನಾವು ಆ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನೇ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಶೇಕಡ ಸಾವಯವ ಅಂಶದ್ದು ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸದ್ಯ ಉತ್ತರ ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಯುರೋಪ್ ರೈತರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಏರಿಸೋಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಅಂಶನ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಜಮೀನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ಲ್ಯಾಬ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಅಂಶನ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಏರಿಸಿದ್ರೆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆಹಾರ ಅಂತ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಆಗಬೇಕು ಅವುಗಳು ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳು ಸಾಯ್ತಿವೆ ಮರುಭೂಮೀಕರಣ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಯ್ತಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾವಯವ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಡುವೆ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬಂದು ರೈತನಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ವರ್ಧಿಸೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಯಾರೂ ಕೃಷಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕೋಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳಾಗಿವೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿವೆ ಆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನೋಡಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿ ಮುಂದಿನ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಗಬೇಕು ಇದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ನೀವು ಕೇವಲ ಹೊದಿಕೆಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆನೋ ಚಳಿಗಾಲನೋ ಅಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಹೊದಿಕೆಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜಮೀನುಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಲುಪುತ್ತೆ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಲ್
ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ದೇಶಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಗಮನವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಡ ದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇಡ ಬಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತಿಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಜಗತ್ತಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಯು ಎನ್ ಎಫ್ ಎಒ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಈಗ ನಾವು ತಿಂತಿರೋ ಆಹಾರ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿರದ ಮಗುವಿನ ಪಾಲಿನದ್ದು ಅಂತ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟದ ಮಗುವಿನ ಪಾಲಿನದ್ದನ್ನ ತಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಮಾನವತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ thank you very much uh, sadguru um, thank you to all listeners and viewers millions from around the world follow you sadguru and we hope that they will do more than just following you in your videos they will following you with actions and we would like to call all people in the world to actually take care of this very important natural capital of ours because it is life it is our food it is our air it is the quality of the water it is the quality of our health and it is the quality of the food the nutritious food that we all need so i would like to thank you all very uh, very much for your participation thank you sadguru for your tour